中月镜中花，一剪一换，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪。换你心痛欲碎，若你可以是平安，也算圆满。有生之年能遇见，应了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，一随风。你笑容多绚烂，我宁愿将我半生难，不逆时却情等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿众说千岁。伟兄啊，这酒品质如何？啊，呃，应是用禁区法酿造，先将酒曲泡至水中，过滤后取曲汁。哎呀，我让你品酒，又没让你品酒方子。哎呀，自从做了这酿酒生意后啊，我再也品不出酒的味道了。一入口，想的便是几分本。几分力，<笑>看来魏兄是迫不及待了啊！自然，十箱黄金已备好，随时送到府上。与魏兄做生意就是爽快，来，来，咱们再饮一杯。<笑>魏兄，救我！赵兄，我来救你。我我说你是何人？竟敢入赵府行刺！你已暴露，我方自知之明，前来营救。什么暴露？我们只是做买卖而已。赵冲抓了新娘，现在新娘已经招出你们的身份，你我尽快抓了赵冲，回去复命。我没有。沈真被抓，现在才哭。来人呐！走走走走走！走，赵兄！哎！哎！哎！哎！哎呀！哎！行了，兄弟，我滚回荆州，滚回荆州，你拿他回军复命啊！赵兄，我不想死。赵兄，你试探我？魏兄莫怪。你我干的都是杀头生意，自然要小心些。秦娘子呢？放心，她没事。我们接着聊。我再问你一遍，秦娘子呢？说还是不说？快！我,我是真的不知道。魏老，别动！魏老。魏郎，我刚刚好害怕。没事吧？嗯，有我在呢。不哭了啊！啊、哦，没事了啊。哎，有没有受伤？秦娘子受惊了。就是他说你是假的。魏郎，我们魏郎怎么会是假的呢
，五年前，我从京里到荆州，你就看上了我，你日日向我献殷勤，我要月亮，你不敢摘星星，我要冬日里的芍药，你便给我建了成片的暖房。我们为了，怎么会是假的呢？你们听清楚了，魏老师不会骗我的。是，你要月亮，我不敢摘星星，别哭了。你再哭，我就会心疼的。你试探我也就算了，居然还要如此对待我的妾室。赵兄，你我以无合作基础。魏兄，确实是赵某行事不周，唐突了二位。这样，这次生意我多让你一成。哼，两成。两成，我还想买春丽阁的杨枝玉簪呢。除了春丽阁，还有锦绣房的绸缎，花月房的胭脂，文墨轩的字画。只要有钱，梧州就是好地方。还疼吗？有了杨枝玉簪，我就不疼了。还是赚钱要紧。<笑>还是秦娘子深明大义啊。下不为例，下不为例。是我父亲，我涉嫌，是应该的。而你是廷尉，虽然这是你职责所在，但你是为了我才涉了险。不过，我今天表现的很好吧？是，很好。以你那敢和廷尉谈论律法的不烂之舌，硬生生的拖住了庞树，让他迟迟不敢对你下手。刚才害怕吗？怕是怕的，但总得撑着。我就是秦娘子，你说呢，魏郎？对，你是魏郎的秦娘子。没事儿，就受了点小伤，已经不疼了。哎，别乱动，小心伤口。疼吗？不疼。那个福曼，他已经和赵冲确认了你的身份，可他今天演的这出，不知道是什么情况。应该是京城，有人给他透了消息，称西区这么大的案子，绝不可能是赵冲和李帝两个人可以做到的。真没想到，子父就是这样的人。
也不知道阿紫怎么样。放心，真要有什么事儿啊，周玉只会帮忙的。嗯，对了，眼下我们刚和赵冲合作上，之后绝不可离开我们。娘子，周御史送来的。正部，何离书。你若愿意，签下你的名字，其他的交给我。你要跟大爷和离，不应该吗？我之前便一直担心，若是大爷获罪，必定会牵连娘子。如果娘子能够在大爷获罪前和离，就能免于获罪了。娘子，周御史是真的在为您考虑啊，娘子。我会考虑的。这魏家真是有钱，说史湘黄金就立马从荆州送了过来，只是委屈了郎君，白白让出两成利。小心是必须的，你我牵涉如此之大，稍有闪失，全家的命加起来都不够甜。明白。更何况，这魏家有驿路、水路、车队，与我们所行之事便利极大。再说，魏县已经被下药，今日让出去多少，这日后还不都是我们的？明白，是属下目光团结了。魏县要的那批粮食备好了吗？都已备妥，就等明日。把剩下的黄金送来了。今日我离那秋月图如此之近，却没有办法拿到它。如今赵冲已经相信了我们，如果有一幅以假乱真的秋月图，那我们或许就有机会可以调包了。前尘如画，只一刹，谁添了鬓眉牵牵挂？是你啊，在心底刻下。去。可眼下我们陆远只剩下黄金一箱了。赵冲多疑，现在只有一箱黄金，明日怕是骗不了他。你不会是想今夜就去拿秋月图吧？今夜是最好的机会。可眼下尚未计划，你这样突然前去，万一失手了，岂不是更危险？你可相信我
上次走水，京城那边十分不满，幸亏侍郎从中帮我们调和。后面的事情。知道该怎么做，明白？是。能。眼下我们还有大事要做，容不得半点差池。是。赵郎君，这个月的账簿。明日十箱黄金便会全部送到，得手之后老规矩，六成往京城，剩余四成。小的明白。城西区一事，现在有人在追查，我的心里始终不安。为确保万一。账簿全部销毁，一本不留。之后的账目就靠你了。郎君放心，小人绝对不会出错。去吧。你家娘子在那站多久了？从天一黑就站在那儿了呀。怎么啦？哦，问你个事儿，你有没有觉得我家郎君最近怪怪？哎，我，我正好也想问你，你有没有觉得我家娘子最近也怪怪的？怎么个怪法？就是她自己一个人的时候，会莫名其妙的在那儿笑，还怪瘆人的。跟我家郎君正装一模一样，难道说？难道是？嗯、我回来了。你回来了？你可还好？可有被发现？可有受伤？可有什么不妥？工图，我拿到了，还有福曼的解药。的笔记，多谢陆廷尉。拿到便好。太好了，我终于能救我爹爹了。但也别哭啊。嗯，那是不是我们能回京城了？怎么了？你先坐下，听我慢慢说。哎呀，原本是拿到工图便可以全身而退，可眼下。还有一件事情要办。赵冲暗地里疯狂的敛财，所得银钱有六成，流向了京城。京城？这赵冲在梧州一手遮天，如此肆无忌惮，怕不是在京城有人庇护？嗯。
城西渠牵涉甚广，刚才在画室中，赵冲提起伐木厂失火一事，是侍郎帮他们和上面调和的。这个侍郎是谁？在侍郎之上的人又是谁？我必须弄清楚。我与你一起。你先和杨总回京，把工图交给朱御史，他早一日拿到工图，你父亲就多一份安心。那你呢？我抓了赵冲。就回去找你。你在我身边，我会分心。我可以先走，但我要在城外等你，我要与你一起回京。世子，查到了，查到了，此人名叫李继，在梧州城是个出了名的账房，而后被赵冲招来，跟随其左右。据说，无论是多么复杂的账目，他都能够过目不忘。天下竟有这般奇人！嗯，眼下这个李继就藏在赵冲的画室里，我们只要抓住这个李继，便就等于掌握了赵冲所有的账目。不瞒您说，世子，这几日。我扮演这个管家杨宗，把我憋屈坏了，终于能让我松松拳脚了。来，你明日护沈娘子，走陆路出城。我抓到李记之后，走水路，在这里和你们会合。不，不可，世子。我们现在只剩下一箱黄金，明天是否能够取得赵冲的信任都不得而知。而且，你要深入虎穴，生擒一个人回来。更何况，那个姓赵的现在已经得知，京城里现在正在探查程序局一案，府里一定是加强了戒备。世子，要是您的身份暴露，那后果……就让我跟您一块儿去吧，牢靠些。你要做的，是务必护好沈娘子。还有公途，世子，我意已决，立刻派人送去永州军营，让他们接应。知道。刘嬷嬷呢？我喂了迷药，锁在柴房里了。这是旭灵子的解药，陆廷尉给你取的。谢谢陆廷尉，谢谢沈真，谢谢。您不是一般人家的娘子吧？我初见您时便有这种感觉了。入了陆园后，我发现，您虽跋扈，但实则有度；虽骄纵，但从无意恶伤于我。谢谢您，沈娘子。无论是什么家的娘子，家人都是最重要的。出于情，我能理解；但是不论任何事情，取之有道。曼娘，我希望你日后，都能孝养而生。也祝您和陆廷尉月圆花好。我跟他只是茶，嗯漠北之路，山长地远，多保重。所以说，我们家世子真的没救了吗？哎，世。
世子与我有恩，如若能救，我怎能不尽全力去救啊？九楼，世子为何不告诉他，你已经中毒了？既如此，又何必让他心疼？那他给您的这封信，由你处置。但唯独不准收。既已踏上黄泉路，又何必要这摧心肝的折磨？娘子，宫里来人了，您快去看看吧。宫里，嗯，哎，呃，你就是宫里赐给我们弟儿的？是，年岁已到，理应出宫，得皇后恩典，特允我为李都官之妾。哦，那看来这宫中竟如此重视我弟儿，那我儿定是前途无量啊！李都官朝廷栋梁，老夫人福气无双。哎呦，好好好好好！你看这小丫头说话可真中听。哟，这小模样长得也好啊。为妾是吧？我现在有了身孕，你以后便在我屋里服侍我吧。兰儿是来伺候李都官的，能伺候老夫人是我的荣幸，恐怕是服侍不了他人。我现在肚子里是李府的长子，以后我便是李府的主母。据我所知，李都官已有正妻，何娘子也是妾，任何时候言行不可僭越。那个神是，哎哎哎哎、见过大爷。李郎，休得无礼啊！是他先出言不逊的。他说错了吗？行行行行，好了好了。哎呀，蓉儿这还怀着身孕、啊，你怪他做什么？李郎，是是是。兰儿见过娘子。不必客气，既然来了，就在东边暖阁住下。但凭娘子吩咐，把东西搬进去吧。啊，行了行了行了，兰儿，我带你去看看。走。好。哎，如儿，好了好了好了，阿强，好了好了好了好了好了好了。冉冉，冉冉，李郎，刚才真的多亏你了。兰儿毕竟是宫里来的，恩典是一方面，另一方面也难保她在宫里这么多年认识什么贵人，我怎样也是得罪不起的。不愧是我的娘子，如此得体周到，处处为我着想。现在宫里对你重视，连宫女赐妾都有了。这飞黄腾达，岂不是指日可待？我可要好生等着。冉冉，对了，这是百香阁的新品，一货难求，给兰儿送去吧。好。大爷，你怎么来了？你这刚入李府，看你是否适应，还需要添加些什么东西不？谢谢大爷关心，兰儿这边好着呢。娘子送你一个百香阁的新品，收着吧。谢谢大爷，谢谢娘子，一边坐吧
你出去吧。是。我们先下去了。在梧州经营多年，四处皆有耳目。先前已经有很多人认识你了，稍不留神，就有可能会被他们发现。我明白，不过他们再怎么查，都不会轻易让新娘下马车。而那些侍卫，可以伪装成随驾的人，便于离开梧州。只是委屈你了，尚未出阁，便要让你穿一次嫁衣。所有都没有夫君来接，不作数的。那倒未必。若是我先到会合地点，我去接你。抱歉，一时失言。你就算晚些来，也没关系的。我等着停位。对了，先前我把你母亲的手镯弄坏了，我还没有修好，就是眼下暂时，你将这块玉佩收下吧。你答应过我，要把它修好的，我等你。世子，时辰到了。好，你先去准备吧。时候不早了，延误了吉时，难免令人生疑。陆十爷，你答应我，一定要同我一起回去。路上一定要小心，多精灵点，准备去吧。好。娘子可是不舍，住了这么些日子。我都有点舍不得了，更何况这个院子还是娘子亲手打理的。只怕娘子不舍的不仅仅是这院子，还有这院子里的人吧。陆时燕可是出发了，在前门准备出发了。那个姓赵的派了他的家丁来接他，此次恐怕送不了娘子了
，该出发了。希望娘子以后一切顺利，我就送娘子到这儿了。庄娘，谢谢你一路上的帮助，后会有期，保重。嗯、出发。有你的，魏郎君，嗯，你可算来了。怎么又是你？见到你我就来气。哎，八箱黄金都在这儿了啊！来，给你见见世面。我瞧你这辈子都没见过这么多黄金。嗯，赵郎君已等候多时。郎君，请先进屋。这些啊，我来搬便是。八箱黄金，不是你能担得起的。嘿，我还是在这儿守着，安心些。哎，也好。八不想活了！赵府的东西谁敢乱动？赵府抢的就是你们家！这么多年，你们搜刮的民脂民膏还不够多吗？就是，我们吃了上顿没下顿的，你们倒好，这金子一箱一箱的，定是哪里送来的不义之财！闭嘴！你再多说一句，乱棍打死！抢啊！抢！黄金钱！抢！黄金钱！哎，我的黄金，都是我的。外面守着，是是,是。赵兄，你家这些护院真的需要好好调教一番吗？就搬个箱子，竟然搞出这种事情来。确实，赵某也没有想到光天化日之下，这些刁民能够干出这种事情。不过魏兄放心，梧州没有比赵府更安全的地方。等等，赵兄，我人和黄金，都已经在你赵府。我要的粮食呢？燕过金自然给你粮。魏家世代行商，祖训不敢忘。我此次和赵兄合作，已经怀了极大的诚意。魏兄所言极是，走去粮仓。那这些黄金呢？你刚才也看到了，外面那些百姓有多眼红。放心。来人，把箱子搬进画室。
。是。放心，放在画室最安全。伟雄，请魏兄现在算是放心了吧？只要赵某答应的事情，没有做不到的。赵兄真是了得，我魏某啊，果然没有寻错人。听闻魏家精通水路、陆路，独此一门的生意才让人眼红啊！你说，你我各有优势，如果我们强强联手，日进斗金，岂不是指日可待？<笑>喝茶，请。郎君。那走水了，走水。对，我去看看。赵兄，我的黄金还在画室呢，不会烧到画室吧？你还愣着干嘛呀？赶紧去看看！赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧！赵兄，魏兄莫慌，我看看便是。我我的黄金，放心，金子在赵府。也算赵某已经收下，你在这儿安心休息，我去去就回。李记怎么样了？还没来得及去，火势暂未波及画室。敢在我赵府纵火，通知此事，封闭城门。是。立正检查。你们这是要去哪儿啊？这是要嫁往杨家的小娘子。罗成杨氏。正是。这大喜的日子，舞刀弄枪的不合适吧？哟，杨兴这老头挺有福气啊。走吧。多谢。放行。唱！刺史有令，城中出现案犯，立即封锁城门，任何人不得随意出城。站住！站住！站住！停！往后退！听到没有？往后退！大家跟我来，赵忠大人，我们要出城。快点，快点，快点，赵忠，我们要出城。赵忠，沈娘子，实在不行，我们只能硬闯了。莫非是他暴露了？来人并没有说逃犯的姓名和身份，应当不是。想办法出城，不要拖累他。好，我明白了。关爷，您这是做什么呀？误了我们家杨老爷的吉时，我可担待不起呀、啊！如果杨老爷怪罪，你就去刺史府，赶紧退后，退后，退后，退后！我与杨老爷的姻缘是刺史做的媒，日子还是他定的。此刻杨府已经开了宴
，说你执意要让杨老爷难堪。那以杨老爷和刺史的关系，怪罪下来你可担当得起。赵州大人了，赵州欺压我们，我们要出城，我们要去告御状，告我出城。依我看。这群人突然出现，极为蹊跷。那案犯可能就藏在其中。若是这案犯没抓到，又坏了刺史与我家老爷的交情。您自己掂量，您担待得起吗？这，您看，我们这马车卡在中间，进也不是，退也不是。您这城门也关不上。王晴，多谢。快走快走，别耽误关城门！我们要去告御状，赵冲打人了，赵冲打人了！快点，关城门！是你悲欢都不对。